ഇൻഡോറിൽ ചെടികൾ വെക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇൻഡോറിൽ വെക്കുന്ന മിക്ക ചെടികളും എയർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ വീട് വളരെയധികം ഭംഗിയുള്ളതാക്കി വെക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മൈൻഡ് കുറേ കൂടെ റിലാക്സ്ഡ് ആവാനും നമ്മളുടെ വീട്ടിലൊരു പോസിറ്റിവിറ്റി നൽകാനും ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഈസി ആൻഡ് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെക്കോർ ഐഡിയാസാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ ബോൾസ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചെലവിലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണിത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റോഴ്സിൽ നിന്ന് ഇതുപോലുള്ള വാട്ടർ ബോൾസ് വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും ഏകദേശം ഒരു നാല് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിതുപോലെ വീർത്ത് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ വെക്കുന്ന ഏത് ചെടിയും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വാട്ടർ ബോൾസിലും വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുറേ കൂടെ നമ്മുടെ ഇൻഡോർ ഭംഗിയുള്ളതാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലും മണി പ്ലാന്റ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മണി പ്ലാന്റും അതുപോലെ തന്നെ ലക്കി ബാമ്പും ഒക്കെ നല്ല രസമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഡോറിൽ ഡെക്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഈ ഒരു വാട്ടർ ബോൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പല കളറിലും പല വലുപ്പത്തിലുമുള്ള വാട്ടർ ബോൾസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മളുടെ ഇൻഡോറിന് കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗി കൊടുക്കണതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് കടകളിൽ പല വെറൈറ്റി മോഡലിലുള്ള ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റർ ഞാനിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചാക്കുനൂല് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് ചാക്കുനൂല് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഈ ഒരു പ്ലാന്റർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് ഏത് വലുപ്പത്തിലുള്ള ചട്ടി വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്ലാന്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ ബൊഹീമിയൻ മേക്ക് ഓവറിൽ നല്ല വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ കാർഡിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൊടുക്കുക എന്തായാലും കണ്ട് നോക്കാം കേട്ടോ അതിൽ ഞാൻ റോപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ചാക്കുനൂല് വെച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അടുത്തൊരെണ്ണം മിനിയേച്ചർ ഗാർഡൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു മണ്ണിൻ്റെ ഒരു ചട്ടിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മൺകലങ്ങളും മൺപാത്രങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഇല്ലേ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ വിൽക്കണ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലുപ്പുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇത്രയുള്ള തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇതിനേക്കാൾ ഇത്തിരി വലുപ്പം കുറഞ്ഞതാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി കളർ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കളർ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അതിൽ കുറച്ച് കരിയും അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടിയിട്ടുള്ള മൺപാത്രത്തിൻ്റെ കുറച്ച് പീസസാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണത് ഡ്രെയിനേജ് ഹോൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണത് അതിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മൾ മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കുക ഇൻഡോറിൽ ചെടികൾ വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ നല്ല എയറേഷൻ ഉള്ള മണ്ണ് അതായത് ചകരിച്ചോറും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ മണ്ണ് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് വെക്കാനുള്ള ചെടികൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അധികം വേര് താഴോട്ട് ഇറങ്ങാത്ത ചെടികളും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം അധികം ആവശ്യമില്ലാത്ത ചെടികളും ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക കാരണം നമുക്കിതിൽ അധികം വെള്ളമൊഴിച്ച് വെള്ളം നിർത്താനൊന്നും പറ്റില്ല സ്പ്രേയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നനച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറവ് വെള്ളം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചെടികളും അതുപോലെ തന്നെ അധികം വേരിറങ്ങാത്ത ചെടികളും നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സക്കുലൻസും സ്നേക്ക് പ്ലാന്റും ഒക്കെ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അത് നല്ല രസമായിട്ട് തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാം
ഇനി ഈ ഒരു മിനിയേച്ചർ ഗാർഡൻ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയുള്ളതാക്കാനായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പല കളറിലുള്ള കല്ലുകൾ വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലവേഴ്സും ചെറിയ പ്ലാന്റ്സും നമുക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും അതും നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്കിതൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മിനിയേച്ചർ ഗാർഡനൊക്കെ നമ്മൾ നനച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്പ്രേയറോ അതല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ബോട്ടിലിൽ ബോട്ടിലിൻ്റെ ക്യാപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഹോൾസ് ഇട്ടിട്ട് അതോ യൂസ് ചെയ്ത് വേണം നനയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ടേബിളിലും അതുപോലെ തന്നെ ലിവിംഗ് റൂം ടീ പോയിസിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു മിനിയേച്ചർ ഗാർഡനാണ് അധികം ചിലവൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചെടികളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റണാണ് അടുത്തൊരെണ്ണം ഈ ഒരു റോപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റാണ് ഇന്നിപ്പോൾ വളരെ ട്രെൻഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്ലാന്റാണ് ഈ ഒരു റോപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കണ ലിങ്കും ഞാൻ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ എന്തായാലും കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് വളരെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റണാണ് നമ്മളുടെ ലിവിംഗ് റൂമിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇൻറ്റീരിയറിലൊക്കെ ചെടികൾ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാന്റർ ബാസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ആ ഒരു ചെടീനെയും ആ വെക്കണ ഒരു സ്പേസിൻ്റെ ഭംഗി കൂടെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്തായാലും കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരെണ്ണം ഇതുപോലെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോട്ട്സാണ് ഇതിപ്പോൾ മൺകലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ പോട്ട് പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറേ ഐഡിയാസ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ ലിങ്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറാമിക് പോട്ട്സിന് പകരമൊക്കെ വളരെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് നമുക്കിത് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇതുപോലെ നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെടി വെക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കാണിച്ച ഡി ഐ വൈസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോ കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൂടെ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ആ